ஹேவியூவர்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பைக்கை பார்த்தினா ஃபுல் ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த பைக்கில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க அதே மாதிரி இந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன ட்ராபேக்ஸ் என்ன இந்த பைக்கில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நான் கொடுத்துனா இன்னும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற என்னுடைய ஒரு பர்சனல் தாட்டி நான் உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த பைக் நீங்கள் வந்து எடுக்கலாமா கூடாதா அப்படின்றது வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவில் எண்டில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஓவராலாக இந்த பைக்குக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் எவ்வளோ ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றதையும் நான் உங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பற்றினா ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு வீடியோவாக இருக்க போகுது ஸோ நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஷார்ட்டில் இருக்க முடியாது லென்த்தாக தான் இருக்க போகுது இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ நான் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி பற்றி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து பயங்கரமான வரவேற்பு அப்படின்றத நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோவில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் அதை விட இன்னொரு மடங்கு இன்னும் கிளியராக வந்து உங்கள் கூட விஷயங்கள்ன்றதை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பைக்கோடைய லுக்கு தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அந்த பைக்குடைய லுக் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ட் ஆகும் ரெண்டாவது அந்த பைக்குடைய ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை நீ பைக்கை திருவினோடனே அந்த பைக் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு இந்த பிக்கப் கொடுத்து வண்டி இழுத்துட்டு போகுது அப்படின்றத அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற விஷயமே வந்து பல பேரை இருக்கும் அதனால தான் வந்து கேடிஎம் பிராண்டு வந்து டிசைன் அப்படின்றது நல்லா கொடுத்தாலுமே அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காகவே வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இடம் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேடிஎம்ல டியூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து செம சேல்ஸ் கொடுத்துச்சு அது சே அது வந்து சேல்ஸ் ஆகிறப்ப நிறைய பேரோட தாட்டில் இருந்துச்சு இந்த பைக் வந்து இவ்வளோ காஸ்ட்டாக இருக்கே யார் வாங்குவா அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ அந்த பைக் வந்து பயங்கரமாக சேல்ஸ் ஆன ஒரு பைக்குன்ற ஒரு பேர் வந்து அந்த பைக் வந்து இருக்குது சரி ஓகே இந்த பைக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப லுக்கு லுக்குன்றது வந்து செம்ம அக்ரெசிவான லுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஹெட்டு இதோட ஹெட்டுன்றது வந்து பயங்கர அக்ரெசிவாக இருக்கும் இதோட அக்ரெசிவ்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு உல்ஃபோட ஹெட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தோற்றமைப்பு அப்படின்றது வந்து இந்த பைக்குக்கு இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேரை வந்து இந்த ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஹெட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்குது ஸோ இந்த பைக்குக்குமே வந்து அது எந்த வகையிலுமே வந்து குறையலை அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து தான் எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் அதாவது அந்த பெயிண்ட் ஸ்கீமு ஒட்டக்கூடிய ஸ்டிக்கர்ஸு இது எல்லாமே வந்து அந்த பைக்கில் வந்து செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த பைக்கை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னடா பைக்கு இது சூப்பராக இருக்கே அப்படின்ற தாட் தான் உங்களுக்கு வருமே தவிர இந்த இது நல்லா பண்ணியிருக்கலாமே இது நல்லா பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்ற தாட் வந்து மேஜர் பீப்புளுக்கு வராது ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த பைக்காக இருந்தாலும் சரி சின்ன ட்ராபேக் இருக்கும் அது வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சிசி பைக் அதிகமான பைக்காக இருந்தாலும் சரி அது வந்து எல்லாரோடைய அந்த தாட்டுமே வந்து பூர்த்தி பண்ண முடியாது ஆனால் மேஜர் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னா சஸ் சூப்பர் பைக்கு டெயில் சூப்பராக இருக்குது ஹெட்டு சூப்பராக இருக்குது டயர்ஸ் வந்து ப்ராடாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதோடைய லுக் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கிராஃபிக் டிசைன் அப்படின்றது வந்து ஓவராலாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது ஏன்னா பஜாஜ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த கிராஃபிக் டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து டு த கோர் இவ்வளோ தான் வந்து பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கொடுப்பாங்க அதுவே அப்டேட்டுமே வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பைக்கில் வந்து இந்த ஃபால்ட் இருக்கா டப்புன்னு அப்டேட் பண்ணு அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பஜாஜோட இன்ஜினுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பஜாஜோட இன்ஜினுக்கும் ரிலேபிலிட்டி அப்படின்றது நல்லாயிருக்கும் அவருடைய இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது நல்லாயிருக்கும் அவருடைய லைஃப் அப்படின்றது வந்து முன்னாடி இந்த பஜாஜ் இன்ஜினில் விட இப்போ இருக்கக்கூடிய பஜாஜ் இன்ஜின் அப்படின்றது வந்து லைஃப் இன்னும் நல்லாவே வருது ஓகே இப்போ அடுத்ததாக இந்த பைக்கில் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சைட் ஸ்டாண்ட் சென்சார் அப்படின்ற விஷயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் பைக் நிப்பாட்டி இருக்கீங்க நிப்பாட்டி இருக்கப்ப சைட் ஸ்டாண்டில் நிற்கிது அப்படின்னா நீங்கள் பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நியூட்ரல் இருக்கப்ப பைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட் கியர் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வண்டி வந்து ஆஃப் ஆயிரும
இது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் இன்ஜின் பிஎஸ் ஃபோர் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கார்பரேட் இன்ஜின் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் இன்ஜின் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இதனாலே இந்த பைக்கோட பிரைஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து நிஜமாக ரொம்ப அதிகமாகச்சு அடுத்ததாக இதில் வந்து கரெக்டாக நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சிசி இன்ஜின்றது கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இரநூறு சிசி இன்ஜின் அப்படின்றத நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்லலாம் சரி இது வந்து எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎஸ் ஆஃப் பவர்ன்றது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி எயிட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் டார்கன்றதும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிஎஸ் ஃபோர் இன்ஜின் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பவர் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக இந்த பிஎஸ் சிக்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு யூஸ்வலாக எல்லா பைக் மேனுஃபேக்சருமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய பவர் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாங்க அதே மாதிரி இவங்களும் ஒரு சில கம்பெனிஸ் மட்டும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பைக்கோடைய பவர் அப்படின்றத கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கியர் செட்டப் இந்த பைக்கில் எத்தனை கியர் இருக்குது அப்படின்னா ஆறு கியர் இருக்குது இதில் வந்து வெட் மல்டிபிளேட் கிளாச் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கியர் போகிறப்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டு லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டியில் வந்து பதினஞ்சு லிட்டர் இருக்கும் ஸோ அதை விட ஒரு மூணு லிட்டர் வந்து இது கம்மி ஆனால் அந்த பன்னெண்டு லிட்டருமே வந்து நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோர் தென் இனஃப் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு தெருவுக்கு தெரு ஒவ்வொரு சந்துக்கு சந்து வந்து பெட்ரோல் பங்கு இருக்க தான் போகுது ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் பெட்ரோல் வந்து எங் இப்போ ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டரில் கண்டிப்பாக ஒரு பெட்ரோல் பங்குன்றத நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க ஸோ இந்த ப பன்னெண்டு லிட்டருன்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகம் தான் ஆனால் நீங்கள் லாங் ட்ராவல் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு லிட்டர் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக போதுமானது தான் இந்த பைக் வந்து லாங் ட்ராவல் எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு சொல்லி பல பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இந்த பைக்கை தாரம் லாங் ட்ராவல் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது இருக்குது அதே மாதிரி லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது இருக்கிறதுனால இது வந்து லாங் ட்ராவலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறம் பேசுவோம் ஆனால் இப்போதைக்கு லாங் ட்ராவலுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்ததாக டயர்ஸ் டயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி செவன்டீன் இன்ச் டயர்ஸ்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்ததாக பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் தேர்ட்டி பை செவன்ட்டி செவன்டீன் இன்ச் டயர்ஸ்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்து ரேடியல் டயர்ஸ் தான் ரெண்டுமே டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் அதே மாதிரி அலாய் வீல்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டர்டாகவே கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து வேரியன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வேரியன்ஸே கிடையாது ஒரே ஒரு பைக்கு கலர் மட்டும்தான் நிறையா இருக்குது ஸோ இது வேரியன்ட்டுன்றதை செலக்ட் பண்ண முடியாது டீலக்ஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது நியான் இருக்குது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரே ஒரு மாடல் அது வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் மாடல் இப்போ லான்ச் ஆகி போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே மாடல் அது மட்டும் தான் இருக்குது அடுத்ததை பார்க்க போகிறது வந்து ஷாக் அப்சர்வர் நீங்கள் ஷாக் அப்சர்வர் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பைக்கில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டெலஸ்கோபிக் ஷாக் அப்சர்வர் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பைக்லையும் கொடுக்குற மாதிரி நார்மல் டெலஸ்கோபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் யூஎஸ்டி அப்படின்றது யூஸ் பண்ணல ஆனால் யூஎஸ்டின்றது வந்து டாமினார்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இரநூறு சிசி பைக்கு உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட்ன்றது கம்மியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ரீசன்காகவே வந்து யூஎஸ்டி வந்து உங்களால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா காஸ்ட் அதிகம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அப்பாச்சி வந்து இந்த பைக் வந்து தூக்கி சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த பைக்கில் ஃபீச்சர்ஸுமே அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்த பைக் வந்து ஏன் இன்னும் விஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இதோடய லுக்னாலும் இதில் இதோடைய பவர்னாலையும் தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் இது வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்கிது இப்போ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பைக்குக்கான ரியர் சஸ்பென்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைட் ராக்ஸ் மோனஷாக் அப்சாவர் வித் கேனிஸ்டர் அது என்ன வித் கேனிஸ்டர்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பைக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்னதாக உருளையாக சின்ன ஒரு டப்பா மாதிரி வரும் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக மெட்டலில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கேஸ் இருக்கும் இப்போ ஷாக் அப்ஸ் அவர் ஏரிய ஸ்பீட்டில் ஏரி ஏரி இறங்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆயிலில் வந்து பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பபுள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும்போது பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஷாக் அப்சர்விங் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிடும் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கேனஸ்டரில் வந்து நைட்ரக்ஸ் அதாவது நைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பபுள்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்மி பண்ணிடும் ஸோ ஓவரால் அந்த சஸ்பென்ஷன் அந்த இதுவுமே வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக
ஒரு சைட் டேக்கோ மீட்ரு இன்னொரு சைடு டிஜிட்டல் மீட்ரு ஸோ அந்த டேக்கோ மீட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்பிஎம் லிமிட் லிமிட் இருக்குது அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆர்பிஎம் அப்படின்றத கொண்டு போகிறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ரீடிங்ஸ் அப்படின்றத காமிக்குது இந்த சைட் டிஜிட்டலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஜிட்டலில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் இருக்குது டைம் இருக்குது அது போக ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் இருக்குது ஸ்பீடோ மீட்டரு இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ரைட் சைடில் வந்து இந்த சைடில் வந்துடுது சரி ஓகே இந்த பைக் வந்து இந்த பைக்குக்கெல்லாம் வந்து காம்படிஷன் வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து புல்லட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இதோடய ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் லேக்ஸ் வருது இதுக்கடுத்து தான் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி கண்டிப்பாக இந்த பைக் வந்து அந்த பைக்குக்கு போட்டியாக தான் வரும் எப்பயுமே இந்த அப்பாச்சியும் சரி என்ன சொன்னுமே சரி ரெண்டு பைக்குமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று போட்டி போட்டுகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ இப்போயுமே அதே மாதிரி போட்டி போடவும் செய்யுது அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் விக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து போட்டியாக இருக்குது அந்த அப்பாச்சியோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் வருது இதுக்கடுத்து தான் சுசுக்கி ஜிக்ஸர் எஸ் எஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த பைக்குடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் வருது இதுக்கடுத்து தான் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் இந்த பஜாஜ் கம்பெனியோட சொந்த ப்ரொடக்ஷனான டூ ஃபிஃப்டி எஃப்ம் இந்த பைக்குமே வந்து ஓவராலாக ஒரு இரநூறு சிசி இரநூத்தி இருபது சிசி வந்து காம்படிஷன் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த பைக்குடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் லேக்ஸ் அதுக்கடுத்து தான் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஃப்எஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ ஓவராலாக இந்த பைக் தான் இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பைக்கு இதோடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக்ஸ் ஸோ ஓவராலாக இந்த பைக்கை விட ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ரேட் இந்த எஃப்எஸ் அப்படின்றது கூட இருக்குது இதுக்கடுத்து தான் லைட்டிங் லைட்டிங் செட்டப் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லாங் ட்ராவல் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைட்டிங் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஸ்பீடு அப்படின்றது வந்து நம்ம காலையில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஆனால் நைட்டில் வந்து லைட்டிங் இல்லாமல் ஸ்பீடாக ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ இந்த பைக்கில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹாலஜன் செட்டப் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹாலஜன் பல்ப் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் மாற்றாம இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கவலைக்கிடமான விஷயமா இருக்குது இதுக்கடுத்து தான் டெயில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெயிலே எல்இடி கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதான் அதுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இண்டிகேட்டர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பல்பு தான் ஆனால் அந்த பல்பு கொடுத்தது பதில் எல்இடி கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றது என்னோடய பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரி ஓகே இப்போ கலர் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன்ல பைக் வந்து பல கலர்ஸில் இருக்குது ஆனால் வேரியன்ட்டுன்றது ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன்ல இதில் நாலு கலர் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து எல்லோ ரெண்டாவது ரெட்டு மூணாவது கிரே நாலாவது ஒயிட்டு இந்த நாலு கலர் தான் இந்த நாலு கலருமே வந்து இதோடய ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுன்றது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக்ஸ் வருது ஆண்ட்ராய்டுன்னு வரப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் லேக்ஸ் வரைக்கும் இதோட ஆண்ட்ராய்டு ப்ரைஸ்ன்றது வந்து ஓவராலாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கையில் வரதுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பைக் வந்து நீங்கள் கையில் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ அடுத்ததா இந்த பைக்குடைய வெயிட்டு நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பைக்கோட வெயிட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பைக்கோட வெயிட் அதிகம் அறிஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி ஹைவேல வந்து பைக்கோட வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இந்த ஹைவேல போகிற பார்த்தீங்களா ஹைவேல போகிறப்ப நமக்கு வண்டியோட வெயிட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அது நீங்கள் எப்போ ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கமாக செவனே ஒரு பக்கம் ஓரம் போயிட்டு இருப்பீங்க இந்த சைடு பஸ்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சர்வன்னு போவான் அப்போ போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட்டை ஓட்டிகிட்டு இருக்கப்ப நமக்கே வந்து கண்ட்ரோலே இருக்காது டப்புன்னு அந்த வண்டி வந்து வளர்ட்டிவிடும் அப்படி வளர்ட்டுறப்பெல்லாம் வந்து நம்ம வண்டியோட வெயிட் அப்படின்றது வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஆனால் அதே இது வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வண்டி என்ன வச்சுக்கோங்களேன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த பைக் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோ அப்படின்றது வந்து ஒரு கரெக்டான வெயிட் தான் ஏன்னா பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிலோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கிலோக்கு இருக்குது நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஆனால் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி ஆனால் இந்த பைக் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இருக்கக்கூடிய கூலிங் சிஸ்டம்ல இருந்து எல்லாமே வச்சுருந்து இரநூறு சிசி பைக்காக இருந்தாலுமே ஆனால் அதோடய வெயிட்டுன்றது வந்து வெறுமே ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோ அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாராட்டத்தக்
ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் வந்து ஏபிஎஸ் ஆக்ட் ஆகும் பேக்கில் வந்து நார்மல் டிஸ்கு அது வந்து நம்ம நார்மல் டிஸ்க் பிரேக் பிடிக்க மாட்டிங்களா அந்த மாதிரி தான் பிரேக் பிடிக்கும் நீங்கள் என்கே சடனாக பிரேக் அடிச்சிங்க அப்படின்னா அப்படியே ஸ்கிட் ஆகும் ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஸ்கிட் ஆகிற சான்சஸ்ன்றது கிடையவே கிடையாது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியூல் டெலிவரி டைப் இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி வீடியோவில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டேன் ஸோ இருந்தாலும் இந்த பைக்கில் வந்து இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுனால என்னென்ன பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டாவது பிக்கப்புமே வந்து முன்னாடி இருந்த பைக்கை விட இப்போ பிக்கப்புன்றது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து மார்னிங் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா பைக்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறோம்ல அப்போ வந்து நிறையா கார்பரேட்டர் பொறுத்தப்பட்ட இன்ஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அதாவது சிங்கிள் ஸ்டார்ட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதே கிடையாது அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வண்டி பாட்டி வச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேட்டரி டவுன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம செல்ஃப் போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கார்பரேட்டரில் நிறையா வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிரச்சனைகள் மேக்ஸிமம் தவிர்த்தரலாம் இது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இது போக மைலேஜுமே வந்து கூட கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து கார்பரேட்டரை கம்பேர் பண்ணுற ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் இது ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் இதுக்கு அடுத்ததா இந்த பைக்கில் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்க்குறப்ப நூற்றி அறுபத்தஞ்சி எம்எம் அப்படின்றது வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸுமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது அதாவது இது எந்த ஸ்பீட் பிரேக்குமே வந்து தட்டாது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் அதே மாதிரி ட்ராபேக்ஸு ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜாக இந்த பைக்கில் நான் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா இதோடைய பிக்கப்பு கண்டிப்பாக ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஆட் பண்ணதுனால இதோட பிக்கப் அப்படின்றது சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இது ஒரு இரநூறு சிசி பைக்கு இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகம் டார்க்குமே வந்து நிறையாவே வந்து கிடைக்குது இதில் வந்து பிக்கப்பும் பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது இதில் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பர்ஃபார்மன்ஸுன்றது வந்து இன்னுமே நல்லா இன்ஹான்ஸாக நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது இதோடைய லுக்கு அது வந்து இன்னொரு பாசிட்டிவான விஷயம் இதை மக்கள் வந்து அதிகம் வாங்குறதுக்கான இன்னொரு ஒரு கீ ஃபேக்டராக வந்து லுக்குன்றத நான் சொல்லுவேன் இதுக்கடுத்து தான் இதோட இந்த பைக்கோட ஹை ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பதுலாம் வரைக்கும் கூட இதோட ஹை ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக அட்டைன் பண்ணுவோம் ஈஸியாக இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அட்டைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே அந்த பைக்கு நல்லா போக முடியாது ஏன்னா இரநூறு சிசி பைக்குன்றது வந்து அவ்வளோதான் போகும் இது கருதா இந்த பைக்கோடைய ஹை ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்து மெய்ஸ் இருக்கிற ஓகேவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு இரநூறு சிசி பைக் வந்து நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பதுலாம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான் ஏன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் போகும் கண்டிப்பாக அது நான் வந்து போ அது வந்து போகாது அப்படின்றத நான் சொல்லலை ஆனால் அதுக்காக நம்ம செலவு பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டுமே வந்து அதே அளவுக்கு இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பதுலாம் வந்து இரநூறு சிசி பைக் போகிறதுன்றது பெரிய விஷயம் தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பைக் வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி பைக்னே சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸோட இவ்வளோ ஸ்பெக்ஸோட இந்த அளவுக்கு ஸ்டாஃப் ஸ்பீடோட இந்த அளவுக்கு ஒரு லுக்கோட இந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸோட கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டான பைக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த பைக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி பைக் அப்படின்றதுல எந்த மாதிரி டவுட்டுமே கிடையாது இதுக்கடுத்து தான் இந்த பைக்கில் வந்து கிராஃபிக் டிசைன் அப்படின்றது வந்து பல பைக் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பஜாஜ் வந்து கிராஃபிக் டிசைனில் வந்து நிஜமாக சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுல எந்த மாதிரி டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ இவங்களுடைய ஒரு மெயினான ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த இதுலேயுமே வந்து இருக்குது அதாவது இந்த கிராஃபிக்ஸ்லுமே இருக்குது அப்படின்றது என்னோடய பர்சனல் தாட் ஏன்னா எனக்கு எல்லா பைக்கை பிடிக்கிறத விட இந்த பைக்கில் வந்து இன்ஜின் ரிலேபிலிட்டி அதெல்லாம் விட இந்த பைக்கோட அந்த லுக்கு டிசைன் அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய லுக்கு டிசைன்லாம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் இதில் கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிடிஎஸ்ஐ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இதில் வந்து மூணு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறத கூல் பண்ணுறதுக்கு லிக்விட் கூலிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து லிக்விட் கூலிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அது இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் கொடுக்குறதுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது கருத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிடிஎஸ்ஐ டெக்னாலஜி டிடிஎஸ்ஐ டெக்னாலஜியில் வந்து நம்ம என்ன நல்ல விஷயம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா
ஒரு இரநூறு சிசி பைக்கு இந்த அளவுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பைக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்சு ஓட்டுவீங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இப்போ கண்டிப்பாக ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடில் வந்து டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இப்போ இந்த என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்சு நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரண்ட் ஓகே நீங்கள் பிரேக் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணிப்பீங்க இப்போ பேக்கில் பிரேக் அடிச்சு சரட்டன் வலிக்கு விட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ என்னைய பொறுத்தளவுக்கு பேக்லேயுமே ஏபிஎஸ் கொடுத்தாகணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கட்டாயமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கடுத்து தான் டயர் சைஸ் ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி பேக்கில் இருக்கக்கூடிய டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் தேர்ட்டி பை செவன்டி இந்த டயர் சைஸ் அப்படின்றது வந்து இன்னும் பெருசாக கொடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்றது ஒரு தாட் இருக்குது ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரடை வந்து ஒன் டென்னாகவும் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் தேர்ட்டியை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியாகவும் கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது என்னோட பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஏன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் எம்டி ஒன் ஃபைவ்லாம் வந்து டயர் சைஸ் அப்படின்றது வந்து பெருசாக கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அந்த பைக்கு கூட இந்த பைக் வந்து போட்டி போடணும் அப்படின்னா டயர் சைஸ்ன்றது பெருசாக கொடுத்தா ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்ஓஹெச்சி செட்டப் அதாவது சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம்ஷாஃப்ட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதை விட டிஓஹெச்சி டூஎல் ஓவர் ஹெட் கேம்ஷாஃப்ட் அதாவது ரெண்டு கேம்ஷாஃப்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் நல்லது அது ஏன் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம்ஷாப்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கேம்ஷாப்ட் தான் இருக்கும் அதே வந்து நாலு வேல்யூமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆனால் அதே இது ரெண்டு கேம்ஷாப்ட் இருந்துச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று வந்து இன்லெட்டை கண் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து எக்ஸாஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இருந்துச்சுக்கோங்களேன் இன்னுமே வந்து இன்லெட் வரதுக்கு வெளியே போகிறதுக்குன்றது வந்து டைமிங் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுமே வந்து ஒரு டியூ ஹச்சி செட்டப்பில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அடுத்தது இந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த பைக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் செட்டப்பு இந்த பைக்குடைய அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பைக் வந்து ஸ்டெப் ஸ்டே அந்தளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஹை ஸ்பீடில் அந்தளவு ஸ்டேபிளாக இருக்காது சிட்டி யூசேஜுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது போக அடுத்த ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா மைலேஜ் ஒரு பைக் நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வந்து மைலேஜ் வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் இந்த பைக் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு தருது அப்படின்றது வந்து என்ன என் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது வந்து நான் கம்மியாக வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ன்றது வந்து ஓகே நான் வந்து சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இல்லை முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜ் தருது அதே போதுமானதும் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா தாராளம் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நான் அது வந்து உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் கொடுத்துறேன் ஆனால் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மைலேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ராபேக்காக நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பைக் வந்து நீங்கள் ஹைவே ஓட்டிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வின் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது கிடையாது இப்போ ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய வின் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து இந்த பைக்கில் இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து வின் ஷீல்டு வாங்கி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வாங்கி போட்டுக்கல அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வின் ஷீல்டு வாங்கி போடுறது மட்டும் உங்களோட செலவில் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து நேக்கட் ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் அதாவது இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட ஒரு நேக்கட் ஸ்போர்ட் மாடல் அப்படின்றது கூட சொல்லலாம் இதோட சிசி அதிகம் அதே மாதிரி இதோடைய லுக் அப்படின்றது அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அளவுக்கு இந்த ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஓகே இந்த பைக் வந்து யாருக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக யங்ஸ்டருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப செட் ஆகும் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து டெய்லி கம்யூனிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹைவே அக்கேஷனலாக எப்பயாச்சும் நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவையோ கூட நீங்கள் இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு தாராளம் டூரிங் போகலாம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதிலலாம் இந்த பைக் வந்து எந்த விதமான குறையுமே வைக்காது அதாவது இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து டப்புன்னு ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிற ஆரம்பிச்சுக்கோங்களேன் இந்த பைக் வச்சு நீங்கள் திருவு திருவிங்கனா போதும் அந்த நூறுலாம் ஈஸியாக அடிச்சு மேலே இந்த வண்டி போய்கிட்டே இருக்கும் அதுவுமே இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸில் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பீட் போகிறதுன்றது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இப்போ இது எல்லாமே முடிஞ்சு ஓவராலாக இந்த பைக்குக்கு வந்து நான்